在远离城市喧嚣的丛林深处，有一位少年以山野为伴，过着无忧无虑的独居生活。没错，正是我们的主角孙悟空。年纪虽小，但却已经展现出异于常人的力量。这时，一辆印有“胶囊”二字的汽车驶来，打破了原有的宁静。走出来个梳着马尾辫的哇塞女孩布尔玛，老妹儿拿出了一个类似雷达的东西。奇怪，应该就在这一带，没错啊。算球，再找找看。小悟空回到家，冲着桌子上的玻璃珠子拜了拜：“爷爷，我去找食物了。”突然，珠子发出了耀眼的光芒。难道这是预示着要有什么大事发生吗？悟空在丛林中穿梭，寻找食物。年纪虽小，但食量却大的惊人。就在回家的途中，布尔玛怎么也没想到，在这个深山老林竟然还有人的踪迹。汽车全速前进，刹车已经来不及了。谁知一点事儿都没有，这把老妹儿吓坏了，完犊子，这怕是要讹我啊！悟空暴怒：“妖怪，你是来抢食的吧？”直接掀翻汽车，布马剑士立刻掏出了手枪，又是毫发无损，彻底认怂了。小悟空毕竟是第一次见到除了爷爷以外的人类，况且还是个妹子，仔细端详了一番，奇怪，女孩子都没有尾巴吗？回想起爷爷说的话，对女生一定要温柔，索性邀请布尔玛回。回家做客，那布尔玛年纪不大，心思还挺缜密的。这小伙子挺壮实，说不定以后有用。随后冲着小悟空说：“回家可以，但我跟你说，不可以做奇怪的事哦。”悟空一脸懵逼。回家后，布马看到了玻璃珠子，眼都直了，真是得来全不费工夫。随即向悟空展示了另外两颗一模一样的，他们叫龙珠。而在另一边，还有一伙人也在寻找龙珠的下落，但是他们的目的则是要通过龙珠征服世界。传说只要集齐七颗龙珠，便可以召唤神龙，实现任何愿望。而愿望实现后，龙珠也将会散落到世界各地。布尔玛的愿望。就是请求神龙赐给他一位白马王子，可是悟空说啥也不肯交出爷爷的遗物，那没办法了。布尔玛灵机一动，这样你把龙珠给我，我让你摸下屁股。单纯的悟空无语了，就你那脏屁股，谁稀得摸呀？眼看色又不奏效，小姐姐的智商还是在线的。这样你跟我一起走吧。你的爷爷不是说过要对女孩子好一点吗？所以你得保护我。悟空一听这话。有点道理，毕竟一个人在这儿待了这么久，也想看看外面的世界。于是二人正式踏上了寻找龙珠的冒险之旅。踏上征程的第一个问题来了，咋个才能找到龙珠嘛？这可难不倒我们美貌与智慧并存的布尔玛小姐姐。自制龙珠雷达，最近的一颗位于一千两百公里之外，随即拿出一个盛满胶囊的盒子，顺手一扔，变出一台崭新的摩托。小悟空大惊，我去，妖术！布尔玛无语了，锤子，这是我们城里人生活的必备品，万能胶囊。机车小姐姐带着小老弟向目的地进发，就在哇塞女孩中途方便的时候，嗷的一声出大事了，远古大翼龙挟持布尔玛，还哄骗天真的悟空，俺俩是闺蜜。这样，我先把你绑了，我俩唠会儿。二话没。说带着老妹儿就飞走了。小悟空听到布尔玛的呼救声，恍然大悟，灵机一动，上演了一记空中飞车，拿出能够自由伸缩的如意棒，英雄救美。一向养尊处优的大小姐哪受过这种惊吓，直接尿了。看来这场旅程注定没这么顺利啊！天色已晚，是时候找个地方休息了。胶囊一出，舒适的三居室出现。在熟悉了一番环境之后，没想到悟空长这么大还不知道什么是洗澡。布尔玛亲自上阵，来，姐姐给你洗澡澡。这道具小尾巴软乎乎的，有点意思啊。谁知什么情况，竟然是活的。不过毕竟也是第一次见到。男生买的衣服，都说男生跟女生构造不同，可能多出来的就是尾巴了。那悟空还奇怪呢，女生的屁股竟然长得位置不一样。好奇宝宝躲在门后偷窥布马，脸不红心不跳的。洗完香精之后，终于也迎来了吃饭时间。而另一边，皮拉夫三人组也在筹备着寻找下一颗龙珠的路线。据说，在一个充满凶险的龙之谷，一到晚上，山谷中就会发出不可思议的红光。有意思，是时候一探究竟了。悟空对城里人的晚餐很不满意，算球，我去去就来。就在出门觅食的过程中，遇到了皮拉夫的小跟班。这时。龙之谷传说中的光出现了，其实就是漫山遍野的狼群。悟空在狼群的围攻下辗转腾挪，小跟班剑士赶紧开着飞机溜走。谁知被饿晕的悟空误以为大鸟，可惜了，晚餐只能吃野狼了。吃饱喝足，终于到了睡觉时间。悟空激动不已，已经很久没有两个人一起睡了。布尔玛断然拒绝，想得美，十四岁了又不是小孩子，睡地上。你要是乱来，我可喊了。在得知悟空是爷爷捡来的之后，布尔玛同情心泛滥，没想到你还有这么一段心酸的往事，是因为尾巴的缘故，所以被家人抛弃了吧？开朗的悟空并。没有在意自己的身世，你不也是因为屁股长到了胸上，所以才被抛弃的？累了一天了，不顾倒头就睡。第二天等待他们的将是新一段的奇妙之旅。第二天睡醒后，哇塞小姐姐梳妆打扮，酷酷很不理解为什么女孩子出门之前要有这么多步骤。就在晨练时，发现了一只巨大的海龟，并且已经在丛林中迷路了一年之久。盛情款待之后，善良的小悟空决定带海龟回家。布尔玛原本不想多管闲事，无奈四星球的诱惑加上周围恶劣的环境，只能屈服。途中被一只怪物盯上了，交出海龟，放你们一条生路。那我们悟空能同意吗？仅用一拳便轻松 KO。见到了大海，悟空兴奋不已。大海龟让二人在此等候，必须表示一下。另一边，皮拉夫大人得知了第二。
哥龙珠的下落。据说在一个叫做龟仙人的老头手里。这么说来，第二颗珠子也就完了。而等候了许久的悟空和波尔玛看到了海龟从远方缓缓游过来，上面还站着一个老头。没错，正是皮拉夫口中的龟仙人。为了向悟空表示感谢，来吧，不死鸟。呃，尴尬了，那个不死鸟因为食物中毒去年嗝屁了。那这样，来吧，筋斗云。只见远方飘来一个黄色的云朵，只要坐在这个云上，就可以随心所欲的飞行。但是只有纯洁心灵的人才可以坐上去。那作为仙人，我先做个示范。结果尴尬了，差点没把老妖摔断了。悟空纵身一跃，成功登云。从此，我们的古库有了坐骑。那此时，皮拉夫等人来到了龟仙人的孤岛，不惜一切代价要拿到龙珠。而经过了一番熟悉，我们的悟空已经完全驾驭了筋斗云。这看的布尔玛心痒痒。在一番讨价还价之后，虽然没能得到筋斗云，但是却得到了龟仙人脖子上的三星球。悟空和布尔玛向着第五颗龙珠的所在地西边山谷进发。就在雷达显示的方向，坐落着一个村庄。但奇怪的是，每家都大门紧锁。悟空破门而入，突然一斧头劈过来，整出了一个碗大的包。护主人连忙道歉：“对不起，乌龙阁下。”村民。说乌龙是一个相当凶狠的妖怪，大家一提到这个名字，立刻谈虎色变。而且这个家伙可以变化出各种模样，没人见过他的真面目。不但如此，还掠走了村里的好几位姑娘。就在今天十二点，他将要带走大叔的女儿作为新的新娘。布尔玛向大家询问龙珠的下落，竟然在一位叫做包子婆婆的手里找到了。那作为交换，只要打败了乌龙，就可以得到这颗六星球。踏上征程的第一个问题来了，咋个才能找到龙珠嘛？这可难不倒我们美貌与智慧并存的波尔玛小姐姐。自制龙珠雷达，最近的一颗位于一千两百公里之外，随即拿出一个盛满胶囊的盒子，顺手一扔，变出一台崭新的摩托。小悟空大惊，过去，妖术！波尔玛无语了，锤子，这是我们城里人生活的必备品——万能胶囊。机车小姐姐带着小老弟向目的地进发，就在哇塞女孩中途方便的时候，嗷的一声出大事儿了。远古大翼龙挟持波尔玛，还哄骗天真的悟空，俺俩是闺蜜。这样，我先把你绑了，我俩唠会儿。二话没。说带着老妹儿就飞走了。小悟空听到布尔玛的呼救声，恍然大悟，灵机一动，上演了一记空中飞车，拿出能够自由伸缩的如意棒，英雄救美。一向养尊处优的大小姐哪受过这种惊吓，直接尿了。看来这场旅程注定没这么顺利啊！天色已晚，是时候找个地方休息了。胶囊一出，舒适的三居室出现。在熟悉了一番环境之后，没想到悟空长这么大还不知道什么是洗澡。布尔玛亲自上阵，来，姐姐给你洗澡澡。这道具小尾巴软乎乎的，有点意思啊。谁知什么情况，竟然是活的。不过毕竟也是第一次见到。男生买的衣服，都说男生跟女生构造不同，可能多出来的就是尾巴了。那悟空还奇怪呢，女生的屁股竟然长得位置不一样。好奇宝宝躲在门后偷窥驸马，脸不红心不跳的。洗完香精之后，终于也迎来了吃饭时间。而另一边，皮拉夫三人组也在筹备着寻找下一颗龙珠的路线。据说，在一个充满凶险的龙之谷，一到晚上，山谷中就会发出不可思议的红光。有意思，是时候一探究竟了。悟空对城里人的晚餐很不满意，算酒，我去去就来。就在出门觅食的过程中，遇到了皮拉夫的小跟班。这时。龙之谷传说中的光出现了，其实就是漫山遍野的狼群。悟空在狼群的围攻下辗转腾挪，小跟班见势，赶紧开着飞机溜走。谁知被饿晕的悟空误以为大鸟，可惜了，晚餐只能吃野狼了。吃饱喝足，终于到了睡觉时间。悟空激动不已，已经很久没有两个人一起睡了。布尔玛断然拒绝，想得美，十四岁了又不是小孩子，睡地上。你要是乱来，我可喊了。在得知悟空是爷爷捡来的之后，布尔玛重新心泛滥。没想到你还有这么一段心酸的往事，是因为尾巴的缘故，所以被家人抛弃了吧？开朗的悟空。并没有在意自己的身世，你不也是因为屁股长到了胸上，所以才被抛弃的？累了一天了，不顾倒头就睡。第二天等待他们的将是新一段的奇妙之旅。饿了一整天的悟空不禁问道：“那个悟龙，你喜欢吃猪肉吗？”悟龙无语了：“大哥，你这不会唠嗑，别硬唠行不？”就在这时，仰木茶和普洱出现，刚一见面，哎，这不是谁家那小谁吗？原来这哥俩曾是幼儿园的同学，而且那个时候普洱总是被这头小菊欺负。这不，机会来了，悟空跟仰木茶的 solo 即将开始。只见仰木茶帅气的将刀鞘扔向天空，冲着悟空一刀劈了过来。古库灵巧的闪躲，差点劈到普洱，看来这是要往死里整啊！那行，悟空拿出如意棒，双方对了一个回合，随即大喝一声：“伸长棒！”直。直接干翻了对手。第一回合，悟空轻松获胜。亚木茶很是吃惊，传说中的如意棒只有一个人能拥有此神物。难道说，没错，正是悟空的爷爷孙悟饭的遗物。这个名字在武术界可是泰斗一般的存在。据说孙悟饭在格斗技巧方面是无出其右的绝世高手。好久没能遇到悟空这样的对手了，这让亚木茶十分兴奋。看来不能轻敌了。第二回合，必杀技狼牙风风拳，对着悟空一顿狂抽，打得毫无还手之力。就在大家都以为悟空已经领盒饭的时候，突然乱石中站了起来。哎呀，肚子好饿。那现在。该是我让你猜拳的时候了。刚说完，二人对了一记重拳，悟空趁其不备，剪刀手戳向双眼，顺势跟了一巴掌。这下让亚木茶
，怎么还有女人？一听到女孩子的声音，雅木茶顿时停下了脚步。二人相互对视，好像擦出了爱情的火花。四肢瘫软，面红耳赤，大家一脸懵逼，什么情况？就这么跑了？原来这哥们一见到妹子就会瞬间失去战斗力。冷静过后，雅木茶准备天黑再次行动。另一边，乌龙迫不得已将房车胶囊贡献出来。饱餐之后，又到了洗澡时间，乌龙却在密谋着什么。此时，皮拉夫大人的两个小跟班也赶到了悟空的营地，准备炸掉房车，硬抢龙珠。但是发现了周围还有一伙人正在逼近，正是雅木茶和普尔。看来今天晚上注定是个不眠之夜。两个人在门外偷听到悟空跟乌龙谈论龙珠，有这那不啥都够了，那还要啥自行车？这样雅木茶就可以许愿，改变自己一看到女孩子就会害羞的特质。那这就意味着争夺龙珠的队伍又多了一伙人。悟空和波尔玛喝了乌龙的小鸟伏特加，倒头就睡。就在小猪趁机偷偷潜入波尔玛房间的时候，雅木茶进屋了。为了让大哥不受妹子的影响，专心偷走龙珠，普尔变成了悟空，而乌龙则因为惧怕皮皮糖果的威力，变成了波尔玛。随即，低配版姐弟俩溜到车外，雅木茶悄摸的上楼，定睛凝视，龙珠应该就藏在被子下面吧？一把掀开，顿时仙气飘飘。第二天，悟空和波尔玛全然不知，昨天晚上竟然发生了这么多故事。吃饱喝足后，向着下一个目的地进发。就在这时，雅木茶贼心不死，拿起了火箭筒。冲着房车发射了一枚飞弹，直接炸晕了布马。这下彻底惹恼了悟空。昨天是因为肚子饿了，今天就让你领教一下我的厉害。二人又开始了新一轮的比划。不过这一次，悟空明显战斗力提升，重重的一脚打得好大哥满地找牙。算球，好汉不吃眼前亏，正面刚不过，只能智取。那我们就等着他们集齐七颗龙珠之后坐收渔利。而小五和狗子发现房车已被炸毁，可是炸弹的时间明明还没到。算了，先上车看看情况。结果草率了，悟空背着布马徒步前行，雅木茶又又又来了。但是这一次的态度十。十分诚恳，实在抱歉啊，我们刚刚有一点小的误会，还赠了一辆胶囊汽车以表歉意。乌龙觉得反常必有妖，果然在车上装了追踪器。随着离目的地越来越近，气温却越来越高。奇怪，明明是北方，为什么还这么热？乌龙化身百科小王子，炸面包山原来叫做凉井山，大约在十年前，一颗火之星从天而降，从此以后，这片地区的气候就变了。突然，眼前出现了一座火焰山，而令人闻风丧胆的牛魔王就在这山脚下。另一边，没有完成任务的小五和狗子受到了皮拉夫大人的严惩。如果再拿不到龙珠，下一次会更加严厉。就在悟空等人准备会会牛魔王的时候，一个卡哇伊的妹子正在被恐龙疯狂追赶。这老妹也是个狠角色，三下五除二就解决了霸王龙，一波未平，一波又起。妹子抬头撞见了雅木茶，又是一道死亡光线。大哥见这架势，一记手刀打晕。这一天天的遇到的都是啥人物啊？悟空乘着筋斗云探查敌情，此时一个可怕的影子出现了，传说中的牛魔王大人登场。这炸面包山的烈火果然名不虚传，以至于悟空的尾巴都被点着了。而另一边，被牛魔王发现的布马跟乌龙彻底慌了。布尔玛赶紧套近乎：“你你你是小牛吧？我们还一起吃过饭呢。那你当我们恶魔之王是傻的吗？”直接开干，老牛皮糙肉厚，可谓刀枪不入。纵使悟空想尽各种办法，普攻完全没有伤害。这时，哎，小孩，你这筋斗云是哪里来的？在得知是悟天老师赠予时，老牛抑制不住内心的喜悦，激动的跺脚：“你们竟然见过悟天老师，城堡有救了！”而后又因为如意棒，关系更近了一步。原来。孙悟饭就是牛魔王的大师兄，你说这不巧了吗？牛哥恳求悟空找到龟仙人，借到芭蕉扇，这样就能扑灭大火。就让我的宝贝女儿跟小老弟一起去吧，毕竟关系都这么近了。而且如果你俩合适的话，我就把女儿许配给你。雅木茶一听这话，慌了一批，被我打晕的妹子竟然是这厮的女儿，一路狂奔，只能靠颜值挽回妹子受伤的心。就在琪琪沉浸在赞美中时，看到悟空飞了过来，赶紧溜了。就这样，悟空跟琪琪第一次见面。躲在一旁的雅木茶看到琪琪拽了下悟空的尾巴，导致浑身瘫软，终于发现了这小子的弱点。真是天助我也！那这小两口一同搭乘筋斗云寻找龟仙人，途中小悟空测试了一下：“你是女孩子吧？”这让我们妹子瞬间脸红，一把推下悟空：“太无礼了吧！”虽然很生气，但是在琪琪心中，事到如今也只好嫁给眼前这个少年了。飞了好久，终于见到了龟老头。一番寒暄之后，琪琪决定试试这个所谓的仙人成色几何。看飞刀，结果什么情况？简直弱爆了！你果然是假的，这种渣渣怎么可能是武天老师？老头无语了，看，这是我的驾照。这下信了吗？得知悟空此情的目的就是为了借芭蕉扇一用，这简单。但是悄悄的把悟空拉到一边，有一个小要求，能不能让布尔玛小姐跟我独处一会儿，说点悄悄话？还有啊，这事儿要跟琪琪保密，不然我这光辉的形象就不保了。悟空想都没想，小意思，这都不叫事儿。然而老头的芭蕉扇却因为电锅太脏被随手扔掉了，没办法，只能亲自出马。来吧，飞天龟！三个人也就此踏上了灭火之路。回到炸面包山，牛魔王一见到恩师，甚是想念，立刻行大礼。谁知老师晕龟了，那没。没有芭蕉扇，龟仙人到底该如何灭掉大火？
。鬼仙人一看，好家伙，这活着实不小啊！还有小牛，你最近风评可不咋地啊？听说你为了抢夺金银财宝，做了不少恶事、啊。老牛赶忙谢罪，我错了，老师，给个机会吧。只要这火能熄灭，就算散尽所有财产，我也认了。这让大家都很惊讶，恶魔之王竟然在龟仙人的面前如此卑微，看来这老头不简单呢。这时，仙人把悟空叫到了角落，刚刚说好的条件安排一下呗。又是一番讨价还价，在龙珠的诱惑下，布尔玛迫不得已答应了，双方拉钩，一言为定。那悟天老师终于要开始使出自己的绝学，扔掉龟壳，脱下外套，虽然后背还贴着膏药。只见龟仙人使尽浑身力气，骨瘦嶙峋的身板顿时充满了肌肉，完全不像同一个人。咬紧牙关，深吸一口气，全身冒起了白光。牛魔王大惊，老师要使出他的成名绝学，就是将体内潜在的能量聚集起来，一口气散发出来的气功波。悟天老师双手合十，龟派气。弓硕大的光球在手中聚集，突然向着远方发射，爆发出的能量将周围照耀的犹如白昼一般。随着一声巨响，大火就这样被熄灭了。但是由于力量太大，大山和城堡也被夷为平地。悟空彻底被圈粉，也想拜师学习如此厉害的招数。悟天老师说，想要学会龟派气功，至少需要五十年的修行才可以掌握。此时，悟空摆出了一样的姿势，万万没想到掌中竟然也出现了光球，直接将汽车摧毁。所有人都惊呆了，简直是百年一遇的武学奇才，不愧是孙悟饭的孙子。仙人乃惜才之人，来。来我这儿练功吧！假以时日，你将会超越我。二人约定，收集完龙珠之后，便开始新的修行。布尔玛也在废墟中找到了七星球，还差最后一颗即可召唤神龙。就在大家准备离开的时候，问题来了：小姑娘想跑吗？那个答应我的事儿，看来是混不过去了，只能拜托乌龙变身。在劈皮果实的威胁下，尝试了几次，终于变成了一模一样的布马。如此了不起的爷爷，居然比我还好色！来看吧，一次看个够。龟仙人彻底看美了，能活这么久真好。就在临行前，琪琪说：“记得长大之后要来娶我啊！”我。我会一直在这儿等你。悟空就这么稀里糊涂的答应了。就这样，三个人向着最后一颗龙珠进发。悟空三人组开着车穿越蘑菇森林，亚木茶普洱紧随其后。此时的好大哥渐渐喜欢上了波尔玛，赶紧喝点热水压压惊。开了好一会儿，终于看到了一个小镇。然而镇上的居民一看到波尔玛，都吓得魂飞魄散，无论是加油还是买胶囊，全部免费。这让哥几个一头雾水，仅仅是因为头上的兔子耳朵就让大家闻风丧胆吗？这时大街上出现了两个同样戴着耳朵配饰的家伙，一副凶神恶煞的样子。突然扭头，哎，镇上来了一个新的妹子，美女，有时间吗？一起蹦迪啊！在被小姐姐无情拒绝后。气氛变得浓重了起来。看来你们是不知道我们兔子团的厉害吧？那就让你们见识见识。吃饱喝足后的悟空战斗力飙升，一顿 Q W E R 轻松解决。小弟一看，既然打不过，有种别走，叫人。在一旁偷看的居民听到兔子团的老大要来了，全部躲了起来。远方驶来一辆兔子汽车，下来一只人形大兔子。你们好，来握握手吧。亚木茶想起了江湖传说，有一只兔子精，但凡被它碰到都会变成胡萝卜。随即大喊：“千万不能碰啊！”但是还是晚了一步 ，boom 的一声变成了胡萝卜。在兔老大的威胁下，悟空也不敢轻举妄动，被一顿拳打脚踢。亚木茶实在看不下去了，这样下去，想集齐龙珠就没戏了。普尔立刻变成大鸟，抢下萝卜。亚木茶顺势解救了被围殴的悟空。随后，普尔再度变身，被我碰到你也会变成萝卜哦。兔老大怂了，别别过来！就在兔老大步步后退的时候，悟空趁机一棒子打了过去。没办法，只能将普尔玛变回了原形。为了惩罚这三个恶人，小悟空用如意棒把他们送上了月球，通过导年糕来度过余生。小镇也从此恢复了宁静。那距离最后一颗龙珠。越来越近了，然而一只机器乌鸦却一直盯着他们的行踪。正是皮拉夫大王，狗子驾驶着机器人早已恭候多时，一枚火箭弹直接击中目标，轻松夺走龙珠。就在布尔玛绝望的时候，发现了悟空还随身带着爷爷的四星球，那就还有希望。亚木茶眼看计划即将失败，迫不得已再次伸出援助之手，从此收集龙珠的道路又多了两位伙伴。龙珠小分队按照雷达的位置来到了皮拉夫的城堡，推门一看，竟然是一条密道。这时，眼前出现了星星点点的红光，无数只蝙蝠冲出。这还没完，地上的砖头也开始不停的晃动，一根根石柱砸了过来。几番躲闪后，众人好不容易死里逃生。然而，这一切都在皮拉夫大人的掌控之中。大家继续前行。此时，地上出现了指示箭头，又要整什么幺蛾子？顺着箭头的方向，却走到了死胡同。突然，一道石门落下，彻底沦为了囊中之物。纵使亚木茶和悟空使尽浑身解数，也无法逃脱。就在他。大家一脸茫然的时候，墙上的电视出现了皮拉夫的画面。愚蠢的家伙，这个墙壁坚不可摧，可不是你们用拳头能打破的。交出最后一颗龙珠，放你们一条生路。布尔玛不畏强权，一顿挑衅之后，大王怒了，不知好歹，那我就对你不客气了。只见大王猥琐的走过来，谁知竟给布尔玛来了一个飞吻。小五和狗子都看不下去了，大王你怎么可以做这么羞耻的事情？那我们见多识广的小姐姐一脸懵逼，这这就完了？嗨，我还以为是啥呢。皮拉夫一听这话，如此恬不知耻，抹脸抹皮。
赶紧让这不害臊的女人从我眼前消失。没办法了，只能使用催眠气体，在气体的作用下呼呼大睡。小五也顺利的拿到了悟空身上的四星球。就在这月圆之夜，神龙即将出现。布尔玛睡醒后发现四星球丢了，赶紧叫醒大家。不过天无绝人之路，小五因为太过兴奋忘记了关门。就在寻找出口的时候，这不巧了吗？正好撞见了要去许愿的皮拉夫三人组，两拨人相互对视。那个愿望已经实现了吗？呃，还没有。话没说完，拔腿就跑。好在留了一手，龙珠小队再一次进入了皮拉夫的弹球游戏之中，又是一番惊心动魄的追逐游戏。不过大王好像没有要赶尽杀绝的意思，再度将所有人困在牢房之中。这下终于到了召唤神龙统治世界的时刻。在亚木茶的提醒下，悟空使出了悟天老师的龟派气功，虽然力量不大，但是墙壁仍然被打出个窟窿，只能靠普尔和乌龙钻出去阻止皮拉夫的计划。此时天空中乌云密布，电闪雷鸣，一道金光过后，传说中的神龙出现了。难道世界真的？要落入皮拉夫的手中吗？就在这令人激动的时刻，换谁也没见过这么大阵仗。人家神龙问了好几遍：“你的愿望到底是什么？”皮拉夫支支吾吾的，不知道在想啥子，反而被乌龙找到了可乘之机，请给我一条女孩子的底裤。这么奇葩的愿望给龙哥整懵了，眼看着到手的鸭子飞了，大王怒不可遏，将所有人关到了更加牢固的禁闭室中。这漫长的夜晚可能是人生中的最后一晚，趁着今天中秋之日，只能赏月了。然而悟空却不让大家看月亮，因为每当月圆之夜，都会有怪物出现。爷爷就是被怪物踩伤，没过多久就去世了，这让哥几个慌了。没听说过呀，布尔玛问道。悟空，那天晚上你看月亮了吗？古库想了想，虽然爷爷不让看，但是那天上厕所的时候不小心看到了。话音未落，抬头望了眼月亮，突然失去了意识，全身肌肉不断膨胀，逐渐变成了一个巨大的圆人，随后开始肆意破坏。这也惊醒了睡梦中的皮拉夫三人组，开着飞机冲着悟空一顿扫射。谁知变身后的悟空俨然已经无法阻挡，完全失去了理智，拎起布尔玛准备一口吃掉。危急时刻，亚木茶回想起尾巴是悟空的弱点，普尔立刻变成剪刀，咔嚓一下子给尾。尾巴剪了，虎躯一震，变回了原形。在经过了如此惊心动魄的一晚，大家商量着还是把这个秘密保守下去吧。踏伤爷爷的就是悟空自己，恐怕换谁也接受不了这么残酷的现实吧。睡醒后的悟空发现失去了尾巴，走路有点踉跄，在废墟中找到了如意棒，婉拒了布尔玛前往城市的邀请，下定决心寻找龟仙人拜师学艺。虽然龙珠没能实现布尔玛和亚木茶的愿望，但是二人却因为这次冒险彼此欣赏。就这么，有情人赞成眷属，龙珠也变成了石头，散落到了各地，只能等一年之后才能恢复原样。在与大家告别。别后，悟空开启了新的人生篇章。刚到龟仙人家，却发现老师正在学习体操。饿疯了的悟空几乎吃光了所有食物。而另一边，布尔玛等人却没有这么顺利。飞机在中途中发生了意外，大家饥渴难耐，精疲力尽时，发现前方有个秃头小子在沙漠中狂奔。这又是何方神圣？画面一转，毕竟是拜师，学费多少也得给点吧。龟仙人给悟空出了第一个难题，就是让他带回来一个姑娘，而且必须是活泼可爱的女孩。这下子考验悟空审美的时候到了。悟空就这样踏上了寻找妹子之路。龟老头乔装打扮，开心的蹦了一段老年迪斯科。没过一会儿，新鲜的妹子来喽。小伙子行啊！推门一看，一个胖娃儿伫立在门前，找我有什么事吗？龟仙人无语了，你这孩子的眼光真是不敢恭维啊！赶紧一番教育，给我找个这样的回来。小的了，一溜烟的功夫，这次带回来一个十分正点的妹子。结果人鱼啊，玩个锤子。就在这时，秃头小子划着船出现了，空中转体七百二，就是这个落地，呃，有点难看。您好，吴天老师，我叫秃林，远道而来，请您务必。收我为徒，在被仙人无情拒绝后，显然小老弟是做过功课的。小小礼物不成敬意，这深得老头心，懂事啊！既然如此，你跟悟空一起去找个妹子回来。然而秃林却心术不正，坐不上筋斗云。原来他想学功夫的动机就是让自己更受女孩子欢迎。又是一番小礼物，随即开启了寻妹之路，翻过千山万水，在一个酒吧内张贴着悬赏海报，其中一个叫做蓝奇的妹子尤为吸睛，也成了众多赏金猎人的寻找对象。突然，一个漂亮的蓝发女孩出现，嗨，不是她，没事我们继续。这时，一阵风吹过。妹子打了个喷嚏，顿时金发蓝旗出现，不费吹灰之力解决了所有人。就在蓝旗抢了火车躲避追赶时，又变成了蓝色状态。这一幕恰巧被悟空和秃林撞到了，轻松救下妹子。为表救命之恩，跟随着哥俩来到了仙人家中。老头一看，很好，从此我将收你们为徒。既然蓝旗来了，那我们不要耽搁，现在开始。首先，大家换上武道服。正当一切进展顺利的时候，又变身了，一顿扫射，终于知道了妹子的厉害。不管怎么说，先将就着用吧。第二天，悟天老师为了方便教学，带上房子，从小岛搬到了。更大的岛屿安顿过后，既然你们都有武术功底，那我们先测试一下。从这块岩石到那棵树正好一百米。秃林很有自信，我先来。嗖的一声，十秒四。下一位，预备，开始。因为鞋子坏了的缘故，只有十一秒。第二次，万万没想到，八秒五。悟天老师很满意两位弟子的成绩，但是远没有达到人类的极限速度，随即扔
谁就赢了。输了的一方不准吃晚饭。到底这哥俩谁能吃上蓝旗精心制作的晚餐？晚饭之争就这样开始了。古库纵身一跃，跳下悬崖，秃林惊呆了。这么生猛的吗？是人吗？完了，肯定不是这个疯子的对手。要想在三十分钟之内找到石头是不可能的。哎，对了，灵机一动，借了个记号笔，还原了个一模一样的石头，而且演技也十分在线。龟仙人定睛凝视，寡屁，居然敢浑水摸鱼！无奈之下，只能在这险象环生的丛林中寻找。就在这时，悟空通过老师的气味找到了石头，秃林拿了就跑，眼看怎么也甩不掉，算球，那就比划比划吧。结果被玩虐了，拼实力不行，那就智取。来了一招偷梁换柱，最终赢得了这场测试的胜利。悟空只能在一旁眼巴巴地看着这爷俩吃着蓝旗精心制作的火锅，把实力恨。话说，为何这鱼肉如此鲜美？蓝旗不假思索，因为是河豚。一听这话，你这个操作怕是要把我整死。那因为食物中毒，休整了一段时间，训练终于要开始了。这可能也是他们睡的最后一个安稳觉了。第一天的修行就是从徒步送牛奶开始，而且必须要在早饭前送到，一趟又一趟。原本以为轻松的配送工作，竟然如此之累，就连铁人悟空都气喘。嘘嘘的，吴天老师颇为怀念。想当年，孙悟饭和牛魔王也曾走过这条路，现在后继有人了。终于登上了山顶，送完了最后两瓶。老师十分欣慰，你们两个都是可造之才，只要经过这八个月的努力，应该能赶上天下第一武道大会。五年才召开一次的武术界盛会，云集了各路豪杰。这个激动人心的消息让悟空和秃林充满了干劲。而就在西部的都市中，还有一个男生也在为此积极备战。没错，就是我们的雅木茶，立志要在大会上与悟空决一胜负。师徒三人日复一日的重复着超长距离的送牛奶修。行，然而这才是晨练，下面就是上午的修行，帮农民伯伯耕田，但是只能用手。这满满当当的一上午，可是把这哥俩饿坏了。吃饱喝足，上课的时间到了，基础知识的学习也是必不可少的。每天规律的生活让兄弟俩颇为充实。午休之后，下一项修行，到工地里做工，不但能锻炼，还可以赚到工钱。这次就破例让你们使用工具。训练的日子虽然辛苦，但是秃林一想到平日里师兄对自己的欺负，立志要在武道大会上证明自己，接下来的修行将会更加严格。龟仙人的训练还没有停下来的意思，悟空和秃林都有些倦怠了。别叫我们打杂了，快叫我们拳法吧！老头怒了，你们懂什么？想学拳，先搬动这块石头吧。说完，亲自示范，使出了吃奶的劲儿，将石头向前推了数米。原本以为小伙子该安分了，谁知悟空在一旁将一块几乎同样大小的石头推得比老师还远，这下尴尬了。老师赶紧转移话题，瞧瞧，我还能犯这样低级的错误？我说的是这个，你这不是赖子吗？无奈之下，只能开始新的训练。先是游泳躲鲨鱼，再是一个树下防蜜蜂。这一天，快把哥俩给。弄死了。然而，更可怕的是，从明天开始，你们要背上这个二十公斤重的龟壳做同样的训练。这下知道我为什么叫龟仙人了吧？在硬核仙人的指导下，悟空和秃林两个人以参加天下第一武道会为目标，开始了每天枯燥且艰苦的修行生活。时间一天天过去，转眼间距离大会只剩下不到一个月了。这一天，悟空突然兴致勃勃地拉着老师来看有趣的事情，就是这个，我们已经可以撼动这大岩石了。说完，二人竟然真的撼动了巨石，现在可以教我们拳法了吧？仙人万万没想到，原本是一句让他们死。新的玩笑话，竟被这俩天真的孩子当真，而且还成功了。算了，不装了，摊牌了，根本没有什么拳法。我能教你们的所有东西，都包含在这七个月的修行之中。这就是龟仙流武术的精髓。学武术不是为了取胜，而是为了战胜自己。所以你们要用你们之所学，创造出属于你们自己的拳法。参加大会只有一个目的，就是让你们知道能力的界限。所以继续训练吧。但是背上龟壳的重量要加倍。另一边，一个黑色的身影在丛林中穿梭，行动非常敏捷。还能有谁？当然是我们的雅木茶大人。为了最后这一。哆嗦，独自在深山老林特训，时间差不多了，是该回城市了。波尔玛对雅木茶的离开很是不满，闹开小情绪了。到底是比赛重要还是我重要？就在这时，意外发生了，一辆卡车全速冲了过来，危急关头，熟悉的身影，英雄救美。看到雅木茶回来了，虽然嘴上不依不饶，但是内心还是乐开了花。距离万众瞩目的天下第一武道大会开幕只剩下最后一天。转眼间，悟空和秃林顺利完成了八个月的修行，终于可以脱下四十公斤重的龟壳。武天老师让哥俩尽全力蹦一下子，结果嗖的一声直接起飞了。二人兴奋不已，不知不觉我们变强了。蓝旗小姐姐还特意准备了小礼物，穿上之后精神小伙。师徒三人就这样乘着飞机前往都市。刚一落地，马不停蹄的赶往会场。突然，一个熟悉的声音：“好久不见啊，悟空！”剪了短发的雅木茶差点没认出来。龙珠小分队再度聚首，可是大家连沉浸在重逢喜悦中的时间都没有，就早早睡下了。第二天，天下。
第一武道大会终于拉开序幕，不愧是武术界的盛会，赛场外人山人海，预赛即将开始。武天老师精心准备了两件龟派专属武道服，就送到这儿吧，剩下的交给你们自己了。进武馆内，本届大赛来自全国各地的选手一共137名，初赛分四个区域，每区最后剩下的两个人参加决赛，可谓是异常残酷。那规则也很简单，跌出场外或者昏倒就算失败，但是有两个条件，不可以把对方打断气儿，也不可以使用武器。那第一个出场的就是悟空，对手则是一个大壮。比赛开始，大壮直接扑了过来，被狗库一个闪躲。喂，我在这儿呢，只是用手指轻轻碰了一下。哎呦我去，好痛啊！随即跌出场外，选手们都惊呆了。真的假的？那家伙好像是自己掉下去的吧？但是雅木茶看出了端倪，并不是那小子一定在武天老师那儿接受了特别的训练。顺利拿下第一场后，悟空告诫秃林，除非遇到特别强大的对手，千万不要使出全力。就在这时，秃林的师兄弟走了过来。哎呦，这是谁呀、啊？又是一番嘲讽。而且很不巧的是，秃林预赛的首个对手正是师兄。悟空一看，好兄弟被这么欺负，既然这帮家伙这么坏，那就用全力打倒他。登上擂台，秃林一直无法从师兄的阴影中走出来，完全不相信自己的实力。师兄先发制人，谁知小老弟轻松躲闪，高高跃起，落地后没有迟疑，冲着肚子猛地踹了一脚，这一下子差点把师兄打嗝屁了，犹如子弹一般飞出场外。这训练结果太惊人了，龟仙人的两位爱徒可谓打遍天下无敌手，而且基本上都是一招制敌，轻松与亚木茶携手闯进决赛。不过好大哥却开心不起来，俩小孩这么厉害，想打赢他们恐怕有点难了。在三个人顺利晋级后，真正的强敌终于要出现了。悟空和秃林迫不及待地将进入决赛的消息告诉武天老师，然而这老头不知道搁哪溜达呢，找了半天可算是逮住了，顺便给波尔玛买了点小纪念品，想要吗，小宝贝儿？我们来商量点事儿呗。去你丫的！一拳 KO， 大家都愣住了。这老妹儿要是参加比赛，应该是第一。短暂的庆祝之后，正赛即将开始，一溜烟的功夫，龟老头又不知道去哪儿了。参加决赛的选手形形色色，怪兽基拉恩，心事重重的南无，漂亮的小姐姐蓝芳，神秘的成龙，还有从出生就没有洗过一次澡，浑身散发着恶臭的野蛮人。那现在到了抓阄时间，秃林对阵野蛮人，成龙对亚木茶，蓝方对南无，最后悟空对吉拉恩。最终获胜的选手将会得到大赛提供的五十万奖金作为奖励。那精彩的比赛之前，我们欢迎馆长讲话，全场出奇的安静。哇，我去，听懂掌声。好了，言归正传，有请第一组选手。这十里飘香的野蛮人让所有观众不禁捂住了鼻子。比赛正式开始，一上来万臭之王步步紧逼，秃林只能被动躲闪，随即来了一个口臭攻击，顿时真香。这还没完，来吧，小兄弟，尝尝这个！熏的秃林眼冒金星，重摔在地。裁判已经开始读秒了。就在这时，顽强的站了起来。可以啊！臭胖子一把掐住脖子，脸都紫了。秃林奋力挣脱，原本想杀出重围，谁知被一屁股坐住，摁在地上一顿摩擦。可怜的娃儿用尽最后力气撑住，这恰好被臭胖逮住了。嘿嘿，不的一声，再一次嫌气飘飘。观众们都看不下去了，如此卑鄙的手段，闻所未闻，见所未见。正当所有人都认为大势已去的时候，悟空突然大喊：“站起来，你没鼻子！”一听这话，恍然大悟，满血复活。野蛮人慌了，一口陈年老痰袭来。现在的秃林完全没有了心理负担，轻松躲开，腾空而起，重重的一脚。来吧，好大哥，还你一个！可恶啊，居然比我还臭！看来野蛮人跟所有人都一样，只能品味自己的屁香，却无法忍受他人的屁臭。比赛结束，秃林逆转获胜，晋级下一轮。工作人员赶紧清理赛场，狂喷空气清新剂。那下。下一场重头戏，成龙 vs 亚木茶。悟空怎么也找不到武天老师，但是却能闻到老师的气味。那即将登场的成龙没有丝毫的紧张，还在这专心撩妹不过另一位选手纳木却面色凝重，因为他承载着全村的希望，村民只能靠他赢得奖金来度过这大旱之年。拿着凑来的路费，这场比赛对他来说太沉重了。言归正传，成龙上场还不忘鼓励一下秃林，刚刚那一脚踢得不错。小林子开心之余，总觉得这个老爷爷好像在哪儿见过。比赛正式开始，亚木茶率先发炮，高高跃起，一顿拳打脚踢，但是都被老头轻松躲开，打得不错啊，小伙子。就是有点花里胡哨，亚木茶不信邪，眼看普攻无效，只能使出绝招狼牙风风拳。纵使用尽浑身解数，都无法伤到老头一根毫毛。这样吧，我就送你一阵清爽的和风作为礼物。双手合十，轻轻挥动，顿时尘土飞扬。亚木茶直接被这一阵妖风吹出了场外。比赛结束，就这样告别了本次大会。大家都没想到，眼前这个老头竟然这么厉害。秃林慌了，完犊子，下一场比赛居然面对这么强大的对手，大概率是二轮游了。亚木茶输的心服口服，请问您是不是？话还没说出口，主持人。宣布第三场比赛开始。成龙通过读心术得知纳木的心事，原来如此，加油吧！蓝方先是抛了个媚眼，趁着纳木脸红之际偷袭得手，可恶！正准备一记手刀，谁知蓝方摇身一变成了嘤嘤怪，坐在地上嗷嗷大哭。纳木怜香惜玉，就在这时，冲着肚子狠狠一拳，如此卑鄙的手段，迫不得已使出全力。对了两回合，蓝方
，一定就是武田老师。在小姐姐的步步紧逼之下，已经没有了退路。蓝方准备给纳木最后一击，此时脑海中浮现了村民期待的眼神。水，大家都等着我带水回去。随即闭上了双眼，仅靠着声音来辨别方向，躲开了蓝方的攻击。漂亮的凌空斩，比赛结束，纳木晋级。下一轮终于轮到我们小悟空登场，对阵怪兽吉拉恩。终于轮到了悟空登场。就在这焦点之战即将打响的时候，天宫不作美，突然下起了倾盆大雨，比赛也被迫中断。休息区内，亚木茶与吉拉恩发生了小冲突，但是无奈怪兽的力量太大，着实有点招架不住。就在悟空准备替好大哥教育这厮的时候，成龙突然叫停，场外动手会被取消资格。那这梁子算是结下了。雨过天晴，比赛重新开始，但是悟空却不知道跑哪儿了，找了老半天，原来在树下睡着了。这场迟来的比赛终于打响，一上来吉拉恩就使用阴招，来小兄弟，我给你看个。好东西，果然上当了，一记重拳。那这点伤害不过洒洒髓了。拍了拍衣服上的尘土，开始反击，腾空而起，对了几个回合，找到机会，朝着肚子来了一拳，差点给哥们打吐了。落地后，这还没完，拽住尾巴，使劲甩了出去。观众惊呼：“这小孩竟有如此神力，不得了啊！”但是这难不到我们小翅膀，正面刚不过，那就只能猥琐。嘴中吐出一坨黏黏的泡泡胶，悟空被牢牢困住，玩弄于股掌之中。嘿嘿，你输定了，走你！危急时刻，大喝一声：“金斗云！”给小老弟送回了赛场。虽然这次云朵。拯救了狗库，但是毕竟武道大会不允许使用工具。经过组委会商议后，网开一面，不过只能使用一次。吉拉恩乐了，这次你就没这么走运了。那用拳头跟你说再见吧。正当大家都认为悟空无力回天的时候，被剪掉的尾巴长了出来，这让龙珠小队慌了。还有这种操作，那岂不是又不能看月亮了？有了尾巴之后，战斗力飙升，直接挣脱了橡胶圈。随后小试牛刀，一脚踹碎了石墙，刚要反击，怪兽彻底怂了。我我投降。就这样，有惊无险的进入下一轮。至此，四强全部闪。产生半决赛开始之前，先来一波采访。首先学会算术的悟空，真实的年龄是十二岁。随后又向大家展示自己的尾巴，并不是道具。在得知这哥俩师承龟仙人，大家激动不已。怪不得你们这么强，真没想到这老妖怪还活着呢。亚木茶不依不饶，非要老头亲口承认自己就是武天老师。好给惨败有个台阶下，成龙拒不承认，不甘寂寞，上台刷刷存在感，与悟空尬舞一番，当做了赛前的开胃赛。好了，言归正传，半决赛第一场，成龙 PK 小林子。图林先发制人，一顿拳打脚踢，虽然没能碰到对手，但是速度之快让成龙惊出了一身冷汗。小伙子不错嘛，竟然能逼我出手，了不起！轮到老头出招，眨眼间出现在图林面前，仅用一击，重重的撞到墙上。图林自叹不如，可恶，完全看不清。悟空立刻鼓励好兄弟，淡定点，仔细看，别被他的气势吓到。第二回合，成龙再度出招，冷静过后，这次看出了全路，二人空中对垒，刚一落地，这还没完，又对了一回合。这次图林招架不住了，应声倒地。主持人开始读秒。谁知顽强的站了起来，两位选手速度太快，观众们啥也看不清，高呼退票。为了安抚情绪，主持人赶忙打断比赛，麻烦您俩给我们慢放下刚刚发生的事情吧。首先，成龙出脚，但是被图林躲了过去，正要挥拳打脸时，成龙耍赖，口吐芬芳。本想趁着图林躲闪之际回敬一拳，可是小林子用鼻屎鼻退。零点二秒过后，二人决定猜拳，又是一番勾心斗角，最终被成龙踢到了脖子，赢得了这一回合。观众们都惊呆了，这么短的时间内竟然发生了这么多故事，果然是高手。小插。之后，比赛继续。秃林开启了思考模式。如果单凭拼技巧，完全没有机会。既然如此，随手掏出一个妹子的底裤，四老头果然上钩了。就是现在，一脚踢飞，兄弟二人激动不已，赢了。主持人万万没想到，如此传奇的武术家，竟然以这种丢人现眼的方式输了比赛。成龙见势不妙，事到如今也管不了这么多了。龟派气功，靠着巨大的冲击波，重新回到了赛场。想不到本是龟仙人的独门秘诀，成龙也会。亚木茶这下放心了，果然是他。这心理落差，秃林完全接受不了，失去。去了理智，这正中成龙下怀。一个残影背后杀出，结束了比赛。率先挺进决赛。休息室内，亚木茶笑了。武天老师，你还搁这装什么犊子呢？明眼人都看出来了，你就承认吧。拽住头发，疯狂拉扯。由于这老头喷了橘子味的古龙香水，悟空完全闻不出气味。那另一场半决赛即将开始，悟空登场对阵纳木。半决赛第二场即将开始，瓜子汽水了解一下，五十万奖金到底花落谁家？一听到这个数字，纳木立刻充满了斗志，我一定要将水带回村子。锣声响起，比赛开始，双方都在等待对方先手。这时，狗库想起上一场比赛老爷爷打败秃林的那一招，顿时残影出现，纳木闭眼躲开后方的突袭。观战小队非常吃惊，如此轻易就学会了您的绝招，但是那个纳木也不简单，竟然识破了。回到比赛，二人的对抗十分激烈，互有攻守，难分高下。悟空不愧是武术界的奇才，又发明了新的招数，原地。
转陀螺，那木毫无对策，眼看着即将被逼下擂台，悟空转晕了。这千载难逢的好机会，绝对不能错过。高高跃起，接我这一招！天空十字拳，高速下落，正面击中悟空，顿时不省人事。主持人开始读秒，就连成龙都认为 S 重击大势已去。最后一秒，万万没想到，小伙子重新站了起来，就是有点拉嗓子，没办法，只能再来一次。这次飞到天空的距离比刚才还要高，这弹跳力真不是一般人。悟空一看，那我也来。正当那木下落之时，我去，什么情况？世上怎么会有这样的小家伙？是地球人吗？二人在空中展开了激烈的对抗。悟空率先落地，嘿嘿，我赢了。那木刚要着陆，悟空一记飞踹，跌出了场外，成功晋级决赛。成龙有点慌了，没想到这小子进步如此之快，我也不确定到底能不能赢他。虽然满脸失落，但是那木依然与悟空友好的握手。临行前，成龙走了过来，扔了个胶囊，这个可以装下很多水，你不用为此苦恼了。那木大惊，竟然看穿了我的心事。此时，成龙终于承认，我就是传说中的龟仙人，废了两个徒弟，改名换姓参加武道大会。没想到他们进步如此神速，但终究还是两个不成熟的小孩子。如果现在让他们夺冠，该如何面对未来的各种困难？人生漫长，总得让他们趁着年轻吃点苦头。我希望能看到他们成为伟大的武道家那一刻。那木被这一席话感动到了，您真是一位好老师。最后，成龙拜托那木帮自己一个小忙，让这个喋喋不休的哑木茶闭嘴，乔装打扮成龟仙人模样。你看，我说过多少次，你就是不信。这下实锤了吧？那本届大会最后一场比赛，悟空对阵龟仙人。经过了这么多场激烈的比赛，万众期待的师徒之战终于到来。悟空难以平复内心的激动，可谓真正的人来疯。主持人原本想来个采访，结果这师徒俩极不配合，成龙更是直接睡着了，场面一度非常尴尬。此时锣鼓喧天，比赛正式开始。老头一个箭步冲过来，展开了先发攻势。悟空腾空而起，成龙跟上，没等反应，后背来了一脚，向着场外飞了出去。这次已经没有办法使用筋斗云了，到底该如何是好？谁也没想到，决赛就要这么轻易的结束了。正当大家绝望之时，悟空的身影出现。尾巴变成了螺旋桨，嘿嘿，让你失望了。本来想用龟派气功来着，不过想想还是留到最后吧。成龙十分不屑，小崽子，好大的口气！这可是经过我多年研究才创造出来的招式。话音刚落，同时发波，巨大的能量球爆发出耀眼的光芒，二人不相伯仲，这让老头子懵逼了。怎么会这样？竟然能跟我对波，难搞，得想点办法了。使出了另一绝招，这次悟空猜错了，非常遗憾。二重残向拳，重重的一脚，开始倒计时吧。谁知屁事没有，如法炮制，正可谓长江后浪。推前浪，三重残象从天而降，直接爆头。成龙一看这架势，不来点硬货，怕是罩不住了。突然，小脸通红，几两啊，合成这样。哑巴茶赶忙提醒：“别被骗了，这糟老头子坏得很，那是醉拳。看起来平凡无奇的招式，但却相当有效。”接着奏乐，接着舞。悟空被这奇招打得一点办法都没有，危急关头拿出了本命拳法猴拳，重新扭转了局面。这精彩的比赛让观众们连声叫好，双方你来我往，互不相让。不愧是冠亚军决赛，悄然间狗库占据了上风。然而，此时的成龙却。做出了胜利的宣言，两眼放光，双手不停的比划，睡吧，睡吧。悟空倦意袭来，昏倒在地。没想到吧，这叫做乖孩子绵绵拳。主持人看不下去了，这哪里是武术，明明是催眠。用这招赢得比赛，恐怕有点胜之不武吧。成龙俨然为了胜利不择手段，少废话，赶紧读秒。在这揪心的时刻，还是布尔玛了解小老弟。悟空起来吃午饭，顿时在美食的诱惑之下，满血复活。饭搁哪儿呢？既然如此，那我就赶紧打败你，早点大吃一顿。悟空使出了成名绝学猜猜拳，但是在成龙眼里，这种小把戏完全不如法眼。狗哭大惊，不应该啊，这招只有我爷爷会，怎么你也？那就再试一次升级版猜拳，正中面门。可恶，小屁孩子竟然学会骗人了！日薄西山，这场激战还是没能分出个胜负。而且年轻的悟空明显占据了优势，成龙迫不得已使出压箱底的绝招。能逼我使出这招的只有一个人，就是你爷爷。很荣幸你是第二个。随即双手合十，开始爆戏，全身冒绿光，手掌电光四起，万国惊天掌。突然一道金光锁住悟空，利用全身的能量转化为数万马特的电流。认输吧，不然你会挂掉。大家好言相劝，快投降吧。还是命重要，危急时刻抬头看到了月亮，肌肉瞬间开始膨胀，完犊子了，是满月。再次变身，巨猿形态下明显战斗力爆表，瞬间挣脱了牢笼，开始肆意破坏。观众们哪见过这阵仗，全都溜了，唯独主持人依然坚守在工作岗位上。哑巴茶赶紧让普尔变成剪刀，跟上次一样找机会把他尾巴剪了。可是成龙却想出了另一办法，脱掉外套。事到如今，也只能用龟派气功的最大功力了，使尽浑身解数，吃我这一招。好大哥见势不妙，赶忙阻止，快住手！无奈为时已晚。超强的冲击波向着悟空飞去，喧闹的赛场重新恢复了宁静。但是悟空也消失了，好朋友们无法接受这个残酷的现实。在谩骂声中，成龙沉默了。
。喂，你们看看这边，只见乱石中找到了悟空的身影。刚刚的龟派气功摧毁的并不是悟空，而是月亮。这坏老头为了不让悟空变身，擅作主张把月亮搞没了。毕竟比赛还没有分出个胜负，在读秒时，悟空悠悠又站起来了，对刚刚所发生的一切全然不知。这一记龟派气功几乎耗尽了老头所有体力，狗库趁机发波，成龙高高跃起，艰难躲开。此时露出了破绽，漂亮的一脚向着场外飞去。所有人都认为比赛就此结束了，但是姜还是老的辣。等等，还没输，仔细看，我的双脚并没有落地，实在是太顽强了。比赛到了这个阶段，双方都已精疲力尽，完全是靠着坚强的意志在战斗。来吧，最后的较量。这场持续了四个小时的比赛，让师徒二人的体能几乎到达了极限。成龙毕竟经验丰富，这难缠的小家伙必须一招制敌，不然他会一直跟我耗下去的。灵机一动，这次你完蛋了。两个人迎面冲了过来，同时起跳，踹向对方，正中面门。经过这么一下子，爷俩是彻底站不起来了。千钧一发之际，悟空缓缓起身，但是帅不过三秒，立刻微笑着倒了下去。太可惜了，就差一口气。而就在此时，成龙站起来了，我是冠军。那本届天下第一武道大会就此落下帷幕。成龙不禁感慨，因为。我是成年人，所以利用了身高的优势，脚踢的力度更强。悟空干得很好，未来是你的。虽然遗憾的输掉比赛，但是狗库的表现还是赢得了所有人的认可。武天老师悄摸的换下成龙这套衣服，好悬呐、啊，差点就翻车了。五十万奖金多少可以潇洒一下子了。龟仙人重新回到了大家的视野中，鼓励了一番。那累了一整天了，老头决定请大家饱餐一顿。谁知这一到饭店，惊人的食量把所有人都看呆了。虽说是在长身体的阶段，但是一个人吃下三十份不五十份食物也太可怕了。龟老头咽了一眼吐嘛，老板不行，再给他加点吧。就这么吃到了深夜，悟空想了想，算了，少吃点吧。俗话说八分饱就够了。结账一看，一共四十八万，大爷差点心脏病都犯了。拼死拼活赚来的这五十万，一顿饭干没了。第二天分别的时刻终于到了，由于已经掌握了五天老师。所传授的全部内容，悟空将踏上新的征程，寻找爷爷的遗物四星球。那秃林还想在老师家暂住一段时间，再做决定。这打破了四老头原有的计划，原本可以跟蓝奇过二人世界，可恶的电灯泡！收拾了行囊，带上了布尔玛赠予的龙珠雷达，小悟空独自踏上了寻找龙珠之路。而另一边，纳木香水带回了村子，但是这并不是长久之计，必须去上游看看到底发生了什么河流才会如此干涸。就在寻找水源的途中，遇到了远古大翼龙的偷袭，恰巧这一幕被正义的使者遇到了。论打恐龙，我们。小老弟还没输过，轻松救下。为了帮纳木和村民渡过难关，一同前往河道的上游一探究竟。就在二人寻找水源的途中，悟空突然摸了一下，纳木有点不好意思了。那个，你还有这癖好啊？看来悟空分辨性别的能力还是有待提高。发现一群怪兽在世外桃源中快乐的生活，纳木苦苦央求，但毕竟是生命之源，对方怎么也不肯同意。眼看这话说不明白，那就比划比划。悟空一看有架要打，必须教育翻。就在这关键时候，老大出现，哎，这不是熟人吗？基拉恩还是非常识食物的，水可以让，但是大坝是我们基拉恩族用泡泡胶粘合而成，所以不。不是不帮你，除非你有这个能力。这难不倒狗库，龟派气功伺候，轻松解决。村民们还没来得及享受这快乐，沙暴来了。令人遗憾的是，河道再度枯竭。也许是悟空和纳木的真诚感动了上天，传说中不断在移动的梦幻之湖出现了。所以，只要拥抱一颗敬畏自然的心，一定会得到上天的眷顾。而另一边，我们的老朋友杂烩饭大人在等待了一年之久，终于重新出山。这一次，谁也不能阻止我机器龙珠统治世界。在地面上，有个神秘的军团在朝着杂烩饭大人同样。的方向进发，看来要抢龙珠的敌人又多了一个。悟空的寻龙之路也并不顺利，布尔玛的龙珠雷达被小脏孩偷走了，卖给了古董店。就在这家古董店内，杂烩饭和小五找到了四星球，可谓冤家路窄。两伙人再次相遇，又开启了新一轮的龙珠争夺战。此时，神秘的团伙同样按照雷达上显示的方向来到了店内，他们就是拥有高科技装备和雄厚财力的红缎军团。老板一看，这玩意儿这么抢手的吗？刚刚才卖掉一个，又来客人了，含着泪从箱子里拿出了一个一模一样的，但是这骗不过大佬的眼睛。原来苦苦寻找的龙珠被一只大鸟叼走了。杂烩饭发现重金买下的龙珠竟然是赝品，真是赔了夫人又折兵，还惹上了这个小怪物。无奈之下，只能靠着计谋哄骗过关。画面一转。一年前被夷为平地的假面包山，如今变得一片祥和。恶魔之王牛魔王已经洗心革面，与村民们和睦相处。琪琪则每天趴在窗边，等待着悟空回来兑现承诺。老爹看出了女儿的心事，并通过占卜得知悟空即将到来，立刻通知村民大摆宴席。而此时，红缎军团也来到了假面包山的周围，看来势必要有一番交集了。
。就当红缎军团即将得到龙珠时，半路杀出来一个大翼龙，一口吃掉小鸟。谁知螳螂捕蝉，黄雀在后。牛哥拿起巨石，行了，婚宴有硬菜了。虽然对这个恶魔之王有些忌惮，但是在龙珠的诱惑下，不得不正面刚一波了。同时要趟这滩浑水的还有杂烩饭大人，小弟们好生相劝，这牛魔王可不是一般人，要不算了吧？哎，等等，望远镜一看，这是大圣娶亲的节奏啊，好机会，赶紧让狗子打扮成山寨悟空。还别说，老丈人还真没认出来，姑爷回来了，还等什么？先开始吧。另一边，缘分真是妙不可言，悟空恰巧在池塘边偶遇琪琪，嗨，这不是俺媳妇吗？两个人许久未见，开始疯狂撒狗粮，都开始探讨婚后生活了。老丈人这边也是聊得兴起，突然一枚飞弹打破了原有的和谐，可恶，竟敢破坏我女儿的喜宴，不可原谅！老牛震怒，虽然坦克军团气势汹汹，但是在牛哥面前犹如破铜烂铁，轻松团灭。红缎早有准备，一发炮弹蒙住双眼，智取牛魔王。就在这小情侣你侬我侬聊得兴起之时，发现村子的方向浓烟滚滚，怕是要出大事了。可谓鹬蚌相争，渔翁得利。杂烩饭趁乱带着龙珠悄摸溜走，小两口拍马赶到，还没等悟空出手，琪琪一顿操作解决了所有对手，救下了老父亲。狗库胡吃海喝一顿，是时候追龙珠了。琪琪难掩失落，还没回来多久又要走了吗？悟空承诺，等我找到了四星球，立刻回来找你。红缎军团一伙陷入了杂烩饭大人的秘密基地之中，只能呼叫总部增援。同时，悟空也卷入到了这场激烈的龙珠争。作战中，现在杂烩饭的这些雕虫小技，在悟空眼里都是渣渣。在前有悟空，后有红缎的情况下，秘密基地肯定是保不住了，只能坐上空中堡垒。然而，面对漫天飞机强大火力下，毫无反抗之力，看似坚不可摧的飞天要塞瞬间爆炸，悟空也因为这爆炸产生的巨大冲击波，消失的无影无踪。在如此实力的敌人面前，杂烩饭也只能缴械投降，乖乖的交出了龙珠。看来，想打败红缎军团，没有这么简单。小悟空受到杂烩饭空中要塞爆炸的波及，多亏了筋斗云搭救，毫发无伤。另一边，刚刚拿到龙珠的西鲁巴心情大好，赶紧找几个小弟切磋下武艺。作为军团中的名将，这些渣渣完全不是上校的对手。而此时，军团最高统帅下了最后通牒：尽快找到剩下的四颗龙珠，不然你性命不保。这迫使西鲁巴马不停蹄地前往下一颗龙珠的所在地丛林深处。画面一转，赖在龟仙人家的秃林没有停止修行，一家三口过着幸福的生活。不过，悟空的离开还是让大家觉得生活中缺少了点乐趣。话说这个龙珠真这么有用吗？武天老师毕竟活了这么久，见多识广。很久以前，龙珠作为天神的馈赠，只有一颗。但是随着人们的贪念不断增加，迫不得已分成七颗，散落到世界各地。即便如此，人们依然为了实现愿望，不惜一切代价要集齐龙珠。所以悟空这一遭，怕是要吃不少苦头了。那西鲁巴的军队发现龙珠被当做猴宝宝的玩具，为达到目的不惜放火烧山。同样在此寻找龙珠的悟空，绝对不能容忍如此破坏生态的行为。正准备教育一番，突然抱着龙珠的猴子再度出现。不过为了救下差点跌下悬崖的母子俩，只能眼睁睁地看着龙珠掉入深渊。第二天，军团展开了地毯式的搜索。虽然拥有诸多高科技先进设备，但明显布尔玛的雷达更加精确。狗库率先找到珠子，可惜了，并不是爷爷的四星球。眼看着即将到手的鸭子飞了，西鲁巴暴怒，一枚火箭弹轰向筋斗云，陪伴了这么久的小伙伴就此消失。那这梁子算是结下了，敲出龙珠，不可能不揍你丫的，就是对你最大的仁慈。上校一看这小伙子如此不识抬举，五秒，五秒之后你将停止呼吸。悟空笑了，好家伙，从未见过如此厚颜无耻之人，轻松躲开所有攻击，高高跃起，尾巴赏了一记重重耳光，不费吹灰之力灭了对方。筋斗云消失了，只能乘着飞机前往下一个目标——寒冷的北方。西鲁巴。向总部告知，遇到了一个前所未有的强大敌人，而且还是个小孩。黑元帅大惊，阵中猛将竟被这个无名小卒击溃，勃然大怒，立刻下令让北方守将怀特将军，但凡是见到这小孩，直接击毙。悟空的飞机在途中发生了意外，看来即便是铁人也怕冷，被活生生冻成了冰块。此时，一个神秘的小女孩苏诺出现，拖着冻僵的悟空回到村子。而就在恐怖的马斯鲁塔中，怀特将军终于要对悟空下手了。苏诺带着冻僵的悟空回到家中，等了老半天，可算是缓过来了。而就在此时，得到了黑元帅命令的红缎带军团正在挨家挨户的搜寻。母女俩好言相劝，千万不要跟着强大的敌人作对。村长就是被这邪恶的军团绑架到基地做人质，并恐吓全村人，要是不听命令，所有人性命不保。原本只是想找到爷爷的四星球就作罢，现在看来不去伸张正义是不行了。村长由我来拯救，临行前先容我嘘嘘一下。就在此时，坏人闯入家中，二话没说，冲着厕所就是一顿扫射。这点小风浪根本伤。
不到我们狗窟，轻松解决后立刻出发。不过刚一出门，呃，回来了，外面太冷了，可否给我找身衣服？再裹得严严实实后，这次真的走了，一溜烟的功夫来到了马斯卢塔，挡下子弹，如一棒轻松挥动，团灭了一层的守军。随后满分撑杆跳来到了二层，这还是让怀特将军心里咯噔一下子，能击败西鲁巴上校，果然有点东西。不过想来到顶层是绝对不可能的，恰巧这时四层守将紫色忍者过来唠嗑，来一起看看吧，有个自不量力的小家伙扬言要救出村长，悟空推门一看。面前出现了几个高大的雇佣军，好久没来客人了，陪你玩玩吧，小鬼。没等说完，一脚踢飞，三下五除二解决了剩下两个。这里面好热啊，穿这么多真是行动不便。外套脱掉，来到第三层，金属上士阿诺早已恭候多时。Welcome， 缓缓起身，竟是一个高大的巨人，握紧拳头，重重的一击，可以看出力量非常之大。幸亏悟空敏捷，溜到身后一拳打倒。本以为就这么轻松过关，但阿诺悄悄起身，从背后双手抓住悟空，我要捏死你。费了九牛二虎之力，终于挣脱。悟空怒了，真。耐打，吃我全力的一脚，可惜了，依然没能造成伤害。狗库不禁感慨：“你这实力应该报名武道大会，大概率会有个不错的名次。”双方你来我往，又对了几个回合。这时，阿诺大喝一声，口中发射出一枚跟踪导弹。原本以为战斗就此结束，又被悟空躲开，不能再这么耗下去了。接我一招，龟派气功，直接给这人造人干废了。为了机器人的尊严，最后的血将拳头炮弹。就在这关键时刻，电池没电了，悟空也有惊无险的赢下这次 PK。挑战仍在继续，下一层紫色忍者。悟空一上篮，发现黑咕隆咚的。突然，一个回力镖出现，可恶，竟然有人暗中偷袭。这还没完，又来了几个苦，逐渐适应了黑暗的环境，发现这一层犹如森林一般。这时，大灯亮起，本大爷就是人称死亡使者的紫色忍者，背后杀出，一刀劈过来。还好悟空反应敏捷，忍者大怒：“为什么？为什么你会躲？”只见这忍者在丛林中快速穿梭，狗库冷静观察，发现目标，拿起石头精确命中。突然飘落了一张照片，这让忍者尴尬了一匹。凡是看到我身上这张照片的，是绝对不可能留。留活口，一发烟雾弹。从现在开始，我就要展现出我的绝招。结果花里胡哨的忽悠谁呢？怀特越来越觉得这次到底靠不靠谱。忍者丢了面，十分不爽。这次不算，你闭着眼数到三十，我先藏起来。刚数到十八，大叔，那个十八后面是什么来着？谁教你扭头的？本来应该躲进这假石头里的高级忍术，就这么被你作弊发现了。重新来，三十秒过后，还真就不见踪影。仔细寻找一番，发现榻榻米下面好像有东西。掀开一探究竟，珍藏全被发现了。如果这个时候有里卡 APP， 专门为年轻。人打造的语音社交应用，脱单交友，游戏免费陪玩，哪还会这么孤独？下方链接即可下载。就在房子后面的小池塘里，发现了一根管子，还咕嘟咕嘟的冒泡。悟空灵机一动，拿起一壶热水，顺势浇灌，这给忍者烫起飞了。泼猴，如此歹毒，怕是要烫死你叔叔。不玩了，来点真格的，让你看看忍者的速度。一溜烟跑出了八丈远，悟空奋起直追，眼看就要被追上了，又是阴招。手里剑伺候，狗库从屋子里找到了一双木屐，这下你跑不了了吧？速度太快，差点给我们忍者跑废了，只能。改变战术，来吧，我们真刀真枪的比划比划，拔刀高高跃起，冲着悟空劈了过来。小悟空灵机一动，闪到一边，忍者刹不住车了，一屁股坐到了棍子上，这酸爽妙不可言。领导的忍耐到达了极限，你这在搞毛线？赶紧给我解决战斗！经过商议，决定空手过招。谁知赖子从背后拿出闪电回力镖，趁着悟空溜号之际，后方命中，顿时倒地不起，可算是出了一口气。哼，一点意义都没有的战斗，难道悟空的马斯鲁塔之行就这么结束了吗？正当这哥俩以为就这么轻松获胜的时候，悟空突然动了一下，除了有点痛，嘛事儿没有。如此卑鄙的手段把悟空惹恼了。忍者俨然已经黔驴技穷，只能被动防守。二人展开了激烈的追逐战。忍者怒了，既然这样，这可是你逼我的，我要认真了。可是你已经认真好几次了，这次好像真不太一样。全身冒起了紫色的光，睁大眼睛看好了，顿时复制出了四个一模一样的凝甲，而且看起来跟残像拳好像有些区别。不但配合娴熟，还能相互唠嗑。局势大变，毕竟双拳难敌。之手，原来他们是五胞胎的亲兄弟。那既然知道都是真的，就好办了。让你看看什么是真正的分身术，眨眼之间全部打倒。忍者已经走投无路，无奈只能搬出救兵。出来吧，人造人八号。只见一个戴着手铐和铰链的巨人从铁门中走出，一脸憨憨的样子。谁知竟是友军。我讨厌做坏事，请你们放了村长。这让忍者尴尬不已。你这个残次品，早知道你会有这么一天。只要本大爷轻轻按下这遥控器，你就会轰的一声被炸掉。如此威胁之下，爱好和平的人造人依然拒绝出手。怀。
特将军怒了，气死老夫！这个叛徒不要了，立刻引爆！危急关头，悟空纵身一跃，一棍子打烂遥控器，吃我猜猜拳，彻底 KO 忍者。在与人造人寒暄一波后，马不停蹄的继续闯关。这一层犹如迷宫一般，在怀特将军的操控下，怎么也找不到出口。关键时刻，八号出现了。我看过地图，为报答救命之恩，我带你走出去吧。悟空觉得人造人八号这个名字太拗口，索性就叫你阿八好了。两个人相互配合，终于逃出了迷宫，直接来到了顶层，见到了无恶不作的怀特将军。正当以为马斯鲁塔之行就此结束的时候，还有一手，兄弟俩掉入了怀特的陷阱，来到了真正的第五层。石墙缓缓打开，眼前出现了一个可怕的粉红色怪兽——大肥龙。纵使悟空拳打脚踢，完全没用。突然，头上的触角发出了电击，这还没完，差点就吞下悟空。一直被动挨打也不是办法，而且肚子已经开始饿了，只能使出绝招，吃我一记龟派气功。没想到还是徒劳，完全看不到获胜的希望。到底怎样才能打倒这个恐怖的大怪物？这无敌大肥龙着实让人有点恼火。回想起当时苏诺所说：“你的身体如果不及时解冻，会变成冰块碎掉。”随即发出了胜利的宣言，一拳打穿石墙，立刻躲到阿巴的衣服里。寒风瞬间将肥龙冻成了冰疙瘩，上来就是一脚，就这样智取了对手。怀特彻底慌了，最后的底牌就这么 over 了。悟空冲破天花板，来到顶层，交出村长，饶你小命。没想到将军并没有束手就擒，那我们就来打一场吧。阿巴赶忙劝架，不要冲动，有什么话好好说嘛，滚开，没有用的废物。其实怀特看出悟空的。体力几乎到达了极限，所以坚信还是有胜算的。谁知悟空只是轻轻的一踢，差点没把怀特腾过去了，而后又迎面接了对方一招，就好像被蚊子叮了一下，不痛不痒。正当要庆祝胜利的时候，怀特趁机抓住了国库的尾巴，瞬间瘫软，被疯狂把玩。这下彻底激怒了悟空，三拳两脚打得生活不能自理。刚准备给这次最后一击，阿巴拦住了悟空，动之以情，晓之以理，终于说服放将军一马。怀特认输，决定放了村长。原本以为是圆满的大结局，突然剧情反转，仍不死心。挟持村长，强权之下，村长大义凛然。我愿意为了村子的和平献出生命。直男悟空一听这话，真的吗？那我不管了。大家都懵逼了，你这不按套路出牌啊！村长立马怂了，别这么实在。我的意思是，如果能在拯救村子的同时拯救我，就更完美了。现在到了给阿巴出难题的时候，二选一，悟空还是村长？阿巴快疯了，这道题太难了，我不会啊！人命关天的时刻，悟空只能妥协。刚一转身，怀特一枪崩向后脑勺，阿巴彻底怒了：“你这是欺负老实人吗？”满眼放白光，一。全打没影了，悟空也有惊无险的苏醒过来。大家正准备一起回村的时候，阿巴亲手毁了这邪恶的马斯路塔。狗库一看到苏诺出门迎接，立刻扑了上去。原来是因为妹子手上的吃的。这要是让琪琪知道了，不得搓衣板伺候吗？虽然一切都恢复了平静，但是紫色忍者还在密谋着复仇计划。为了答谢悟空救出村长，苏诺一家盛情款待，惊人的食量惊呆了一众凡人。不过说来也奇怪，为了这么一颗珠子，大费周折，而且动用了全村人的力量都没找到，也不知道图啥呢。这时阿巴停下筷子，从衣服里拿出藏了许久的二星球。当初听到怀特将军说找到龙珠后，全村人将性命不保，所以就一直没能把这个秘密告诉任何人。大家都被阿巴的善良所感动。村长邀请小伙子能够住在村子里，以后就跟他和老伴一起生活。机器人又如何？你的善良比某些人类更加难得。阿巴感动之余，也迫不得。得以拒绝，因为他的体内藏有炸弹。一筹莫展之时，村长想起后山有个隐居的弗拉贝博士，也许他能帮上忙。正好悟空的龙珠雷达在打斗的时候坏掉了，顺带脚也一起请博士修了。带着便当，三个人踏上了拜访博士之路。就在此时，紫色忍者从废墟中爬出来，可恶，我一定要拿到龙珠向统帅交差。暗中观察悟空等人行踪，明显这次的隐身术非常奏效，以至于嘘嘘的悟空丝毫没得发现。这一路上对忍者来说犹如梦魇，先是掉进了冰冷的湖中，然后装扮成小熊，脚下一个踉跄滚下山去。可谓异常艰辛。大家终于见到了博士，在得知二人合力击败了军团后，立刻同意拯救阿巴。谁知忍者和博士竟是老熟人，人造人八号就是由博士亲手打造而成。不凑巧的是，苏诺出现了，被尼加逮住机会当做人质，无奈只能听命偷取龙珠。阿巴和悟空听到苏诺一声大叫，立刻冲过来。忍者拿起包裹，骑着雪地摩托疯狂逃离现场。纵使悟空拼尽全力也没能追上。既然如此，龟派西宫打向山顶，瞬间雪崩，可算是追回了包裹，差点食物就被这个坏忍者抢走了。那博士也顺利的。取出八号身上的炸弹，这下再也没有了后顾之忧。不过令人遗憾的是，龙珠雷达因为构造太过复杂，天才博士也无能为力。到了即将告别雪村的时刻，村里的长者说，传说中的筋斗云是不会轻易散去的。你大喊一声试试。果然，小伙伴再度出现。有了坐骑，悟空开启了新的冒险之旅，孤身前往西部城市寻找布尔玛。
悟空乘着筋斗云来到了车水马龙的西部都市，问了好几个路人都不知道布尔玛加到底在哪儿。奇怪了，都是一个村子的，怎么找个人这么费劲？大城市中身无分文，几乎寸步难行。恰巧看到了路边比武，而且打赢会有十万元奖金，还有这种好事？不假思索的报名。小哥哥一看，本来还需要一万元挑战费的，既然你这么真诚，那免了。以表感谢，我会下手轻一点的。悟空率先进攻，一拳打向肚子，差点给哥们打吐了。吃瓜群众压根都没看清到底发生了啥，毕竟这么多人看着呢。小哥。面上有点挂不住，奈何实力相差太过悬殊，乖乖交出了十万块。有了 money， 事情应该就好办多了。解决了两个小混混之后，偶遇了一个漂亮小姐姐，告诉悟空问路要找警察叔叔，为表感谢，十万块奉上。警察非常吃惊，悟空要找的竟然是世界首富、万能胶囊集团董事长的千金。最终在警察的帮助下找到了波尔玛，许久未见，甚是想念。还等什么呀？进屋吧。发现这屋子里不但有奇怪的机器人，还有像森林一般的庭院，里面都是老爸布里夫斯博士捡回来的小动物。修好。龙珠雷达后，由于眼不查太受女孩子欢迎，两个人处于冷战状态，正好趁这个机会出去散散心。决定跟悟空一起寻找剩下的几颗龙珠，还研究了新的科技产品——缩小手环。这下也能成筋斗云了。带着悟空看看西都的繁华，途中巧遇眼不查三人组。为了缓解最近的尴尬局面，相约一起来到空中游乐园。另一边，接连受挫的红缎带军团决定雇佣天才神偷郝思琪抢回龙珠，一路尾随悟空。趁悟空不备，先试试对手几斤几两，上来就是一发核桃攻击，还。还好悟空没有察觉，布尔玛还在这赌气呢。要是不道歉，我就再也不理你了。有时候一时的倔强却错过了一辈子。突然听到呼救声，郝思琪和小弟上演了一出好戏，假装报恩，化身占卜师，让小弟们掉猴离山，勾引眼木茶。这粉红诱惑让雅木茶高呼受不了，紧张刺激的时刻不小心踢翻了旁边的罐子，被绑了的工作人员揭穿了妹子的行径，演不下去了，只能动真格的追着雅木茶一顿刀枪棍棒，交出龙珠，放你一条生路。此时布尔玛也闻声赶了过来，恰巧看到这感人的一幕，渣男瞬间暴怒，拿起桌子砸了过去。行了，这段感情也基本上走到了尽头，错过了。在布尔玛的侧面帮助下，顺利拿到龙珠，而且还在游乐场很有意思的地方装了炸弹。雅木茶十分不解，你这个歹毒的女人为何要赶尽杀绝？原来。拿到龙珠能获得红缎带的一百万奖金，同时做掉悟空还有另外一百万。再见了，小帅哥！就在这关键时刻，悟空回来了。筋斗云奋起直追，时间一分一秒的流逝，最后一秒一口吃掉遥控，化解了这次危机。思琪说啥也不肯交出龙珠，行，必杀技挠痒痒，终于结束了这场闹剧。布尔玛也收拾好行囊，临行前一巴掌伺候。从此我们是路人，头也不回的跟悟空一起离开，飞越了千山万水，终于来到了下一颗龙珠的所在地。不过红缎带军团却一直监视着悟空的行踪，他们即将到达蓝将军。负责的区域，让将军准备好迎接强敌。此时出现了一位金发帅小伙，这就是传说中的 Blue 将军。不但残暴，还有严重的洁癖。听闻西鲁巴和怀特将军都栽到这小子手里，内心毫无波澜。那两个废物本来就是军团的耻辱。事情变得有趣起来了。悟空和布尔玛来到孤岛，因为这颗龙珠在海洋深处，所以只能使用潜水艇。发现错拿成老爸的胶囊，我有一种不祥的预感。打开一看，果然尴尬了一批。狗哭不信邪，决定自行潜水，但是完全受不了深海的压力。岸上的布尔玛在寻找胶囊的途。中受到了红缎带的袭击，幸亏悟空及时搭救，轻松解决战斗。一筹莫展之时，突然想起龟仙人应该就在附近，只好再次求助老头。另一边，由于打坏了军团的飞行器，暴露了位置，蓝将军也即将出手。布尔玛对龟老头的印象极差，真是不想再这么低三下四的求他，一定又有什么新花样。刚说完，飞得太快，差点掉下去。不一会儿，终于到了。那我们龟仙人仍在认真研习游泳知识，给老头看热了。听闻悟空远道而来，迫不得已暂停，赶紧出门迎接。哎呦，小妹妹也来了，一上来就看中了布尔玛的缩小手环，并用潜水艇作为交换。这可算让布尔玛松了口气。就这，还以为又有什么见不得人的交换条件呢。此时，最高统帅看到了悟空等人在海洋中的孤岛停住了，立刻命令蓝将军前去观察。也正。是因为潜艇被蓝旗和图灵开走去超市买菜，所以姐弟俩可以利用这短暂的时光享受难得的休息。龟仙人今天出奇的好客，不停的给波尔玛倒冰咖啡，终于被灌的要去厕所。老头嘿嘿一笑，要洗赶上了。缩小手环登场，谁知啥玩意儿都还没看着呢，脚下一个踉跄，嗯、呃，被水冲走了。就在这时，图灵回来了，得知悟空要在深海中寻找龙珠，十分激动，因为这片海域也正是宝藏的所在地，决定一起去探险。就这样，三个人踏上了寻宝之路。龟仙人 happy 了，终于能跟蓝旗小姐姐
共处一室，再次缩小，在厕所里守株待兔。蓝将军通过侦查发现，龙珠落在了岛上，这千载难逢的机会绝对不能错过。整装待发，兵分两路，一边追悟空，一边前往归岛。局势如此紧张，龟仙人完全没有察觉。不过计划还是没能得逞，真是一波三折，蓝旗变身了。大姐大面前只能低头当小弟。没过多久，胖将军率领的必分队到了。你就是制作龙珠雷达的老头吧？不要反抗，跟我们走一趟。五天老师一听这话，反抗会怎么样呢？话音未落，突然启动，进入仙人模式，以迅雷不及掩耳之势，三拳两脚解决了所有人。子弹神马完全没有作用。关键时刻，蓝旗被挟持，海龟灵机一动，金发蓝旗再现，助老头一臂之力，全军覆没。那这边的危机算是解除了，而另一边，寻宝小分队却一直被蓝将军紧追不舍，来到了一个人为建造的神秘基地。大家断定，这就是海盗的藏宝处，真是得来全不费工夫。这意外惊奇让大家非常激动，到底布尔玛他们能否顺利拿到龙珠，顺便带走宝藏？寻宝小分队继续往深处前行，突然发现了四周出现了许多洞口，整得大家密集恐惧症都犯了。秃林心大，决定先试试水，嗖的一声，差一点一命呜呼。果然，想拿到海盗的 One Piece 没有这么容易。现在是前有机关，后有红段，这可如何是好？狗库不愧是武学奇才，只要不踩到机关就好了吗？说完，助跑，纵身一跃，直接蹦到了对面。同样，这也难不到秃林，只不过高度没有掌握好，撞到了房顶，好险！布尔玛急了，你们把我一个人丢在这是神马意思？悟空也只能用如意棒将小姐姐运送过来。但蓝将军这儿就没有这么顺利了。本来奖金的诱惑兴致勃勃，瞬间几声惨叫，全军覆没。但机智的将军找到了暗门，抄近道溜了。另一边，探险小队继续前行。突然地面塌陷，底下都是翻滚的岩浆，悟空也没能撑住。就在这危急时刻，又是如意棒救了大家一命。蓝将军也好不到哪儿去，水中出现了一条巨大的电鳗，十万伏特。不过小伙子还是真有两下子，手掐电鳗化解危机。山有小口，仿佛若有光，顿时豁然开朗，应该是到了海盗的武器库。蓝将军暗中观察，改变战术，没必要硬。碰硬，只要等他们找到龙珠后一网打尽就好。这时好像有东西闪过，而且不是人类的气息。突然，一个庞大的机器人出现，单手挥剑追着众人狂砍。这还没完，又是一顿机枪扫射。那逃是逃不了了，兄弟二人合力高高跃起，前后夹击。但这机器人非比寻常，异常坚硬。悟空开打消耗战，就在双方僵持的时候，布尔玛站了出来，都给我让开！开着油罐车冲着机器人飞奔而去。原本以为解决了对手，突然伸出了触角，缠住悟空，拉下水中，电击伺候，随后跳上岸，展开了新一轮的追逐战。原来。这一切都被一台古老的电脑操控着。本以为又到了天才小姐姐发挥的时刻，奈何电脑版本太低，只能靠主角光环。悟空大义凛然：“你们先走，不要管我，跟这机器人杠上了。”从天而降，一拳 KO， 巨大的爆炸让墙体开始松动，洞穴随时都有坍塌的可能。大家全速狂奔。秃林太了解自己兄弟，这个路痴，我得给他做个标记。然而蓝将军使坏，在所有人都从水井逃出的时候，只有悟空走错了方向。到底该如何逃出这海盗的藏宝阁？悟空感觉出事儿不对了，什么情况？怎么一直在这儿兜圈子？突然地面塌陷，掉到了一个大章鱼头上，势必要有一场恶战。而另一边，布尔玛和秃林游了好久，来到了秘密山洞的中间地带，面前放着三个宝箱，这应该就是传说中的 One Piece 了吧？不过没有想象中这么简单，触发了机关，现在只能寄希望于小林子。三下五除二解决战斗，打开宝箱还有高手，一顿扫射，幸亏个子不高，躲过一劫。布尔玛打开第二个箱子，里面出现了一把钥匙，终于解锁了宝藏。就在这时，躲在暗处的蓝将军坐收渔利。刚一出现，浑身腱子肉立刻迷住了小姐姐，变身舔狗，这把将军恶心坏了，走开啊！我最讨厌女人。姐弟俩一脸懵逼。悟空这边被章鱼缠斗的有些倦怠了，不玩了，吃我一记龟派气功，正好来一份章鱼烧。刚准备饱餐一顿，听到了秃林的呼救声，万万没想到被蓝将军打得生活不能自理。可恶，这个家伙竟然这么强，看来得使用全力了。高高跃起，一脚踢破了象。小兰怒不可遏，使出了超能力定身术。秃林瞬间动弹不得，被玩弄于鼓掌之中，一顿拳打脚踢。布尔玛眼看小熊。兄弟快玩完了，迫不得已使用美人计。你好，我是布马连梦露。这招对将军完全不奏效，别恶心我了，快点滚开！拿起石头准备给秃林致命一击。关键时刻，悟空水面杀出，看到兄弟被揍成这个惨样，气得浑身颤抖，不可原谅。布马未出悟空一臂之力，声东击西，看有狸猫，反而帮了倒忙。不露抓住机会，一脚踢飞。不过这点打击不算什么，二人开始体术对决。这肯定不是悟空的对手，什么嘛，花里胡哨的，还以为有点东西呢。将军彻底被激怒，再次使出超能力，看我死亡之眼。顿时定身，立刻扭转战局，永别了小鬼。关键时刻，一只小鼠出现，吓得哥们精神恍惚，石化解除。这次悟空没有给对手机会，手指戳向双眼，一招猜猜拳伺候，打赢了这次对决。但还不是庆祝的时候，山洞即将坍塌，悟空让波尔玛秃林先走，执意去找龙珠。功夫不负有心人，在海底深处发现了珠子，留给狗库的时间不多了，并没有打算就